Pourquoi l'eau va coûter plus cher cet été à Toulouse On en parle avec le maire de la ville. Bonjour Jean-Luc Moudinck. Bonjour. Maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Nouveau tarif à partir du mois de juin, plus 42% sur le prix du mètre cube jusqu'en octobre. C'est un tarif qui explose cet été. Pour quelles raisons bah, D'abord, il faut expliquer les choses. Ça va mmh. augmenter et ça va baisser ensuite. Absolument. L'idée, c'est de dire la ressource en eau se raréfie à Toulouse plus qu'ailleurs. C'est très dangereux. Est-ce que on ne fait rien ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'innover Et donc, effectivement, ce que nous avons décidé avec mes collègues de la métropole, c'est d'augmenter le prix pendant les cinq mois d'été, euh, de juin à octobre compris, au moment où la ressource est la plus faible, et au contraire, de baisser le prix pendant les sept mois euh, qui suivent, entre le mois de novembre et le mois de mai, de manière à ce que, pour quelqu'un qui ne changerait pas son comportement, eh bien, la facture reste à peu près euh, identique sur 12 mois. Mmh. Mais bien évidemment, bien évidemment, ce que l'on compte, c'est sur euh, un effet euh, choc dans l'esprit des gens et que pendant les 5 mois d'été, où la ressource en eau, en eau est faible, ben, on change nos habitudes, on acquiert de nouveaux réflexes de manière à économiser l'eau. Il y a 850 000 habitants mmh. sur le bassin métropolitain toulousain et je pense que euh, ne rien faire à cette échelle-là, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Mais effectivement, il y a un impact qui peut être très important. Vous parlez de changer les comportements. Qu'est-ce qui, pour vous, en été ou alors au printemps, relève du gaspillage de l'eau Qu'est-ce que vous appelez les habitants de la métropole à ne plus faire bon, ben, Je crois que parfois, on, on prend des douches en restant beaucoup plus longtemps que, que, que nécessaire. Parfois, euh, on laisse couler l'eau parce qu'on ne fait pas attention, on pense, on pense à autre chose. Euh, je pense que pour plein de petits gestes du quotidien, euh, effectivement, euh, il nous arrive trop souvent euh, de pomper l'eau beaucoup plus, beaucoup plus que ce qui est nécessaire. De même, nettoyer sa voiture devant sa maison en l'arrosant avec son tuyau d'arrosage, on, on dépense plus d'eau que quand on va dans un centre de lavage automatique, par exemple. Ça fait partie de ces choses-là. Quel est l'impact de la sécheresse, puisqu'on en a pratiqué plusieurs, et vous avez dit euh, que la région toulousaine était plus touchée que le reste du pays. Quel est l'impact concret de la sécheresse sur la métropole oh, L'impact concret, euh, il, il est très simple, hein, c'est que les, le débit de la, la Garonne pendant l'été, il, il est divisé mais, euh, de manière drastique par, euh, par 10 euh, l'année dernière, en 2023, pour que euh, la Garonne garde le débit minimal qu'on lui a connu, il a fallu que, euh, en amont, dans les Pyrénées, toutes les réserves, toutes, euh, toutes, 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 toutes les retenues d'eau soient entièrement lâchées. C'est-à-dire toute l'eau retenue en amont a été consacrée à maintenir ce qu'on appelle le débit d'étiage, c'est-à-dire ce, ce minimum pendant l'été. Or, d'après ce que nous dit euh, les ce que nous disent les responsables du, du bassin euh, du bassin de Rouen, de l'agence de bassin, c'est que euh, cette année, malheureusement, euh, à cette date, à l'heure où je parle, au, à l'issue du premier trimestre 2024, et ces retenues d'eau ont, ont été, sont beaucoup moins chargées que l'année dernière à, à la même époque. Ce qui veut dire que on va disposer pour avoir ce débit d'étiage minimal pendant l'été, on va avoir moins d'eau, et c'est la raison pour laquelle il fallait effectivement décider et appliquer de suite cette mesure, parce que du point de vue de l'eau, euh, tout laisse à penser qu'on va avoir euh, un été 2024 plus difficile que l'été 2023, qui lui-même a battu les records de difficultés. Alors, une partie de l'opposition métropolitaine euh, ou toulousaine euh, dénonce un tarif punitif sur l'eau, quand je parle de votre nouveau tarif provisoire qui va du mois de juin au prochain mois d'octobre, je rappelle, augmentation de 42%. Qu'est-ce que vous répondez aux oppositions je leur demande de, de regarder sans doute les, les cinq mois où, euh, effectivement, le tarif va augmenter, mais de regarder aussi et d'avoir l'honnêteté de, de dire que derrière cinq mois, il y a sept mois où le, le tarif va baisser. Et, euh, et c'est en cela, justement, à condition qu'on regarde la, la totalité du cycle de l'eau, c'est-à-dire non pas cinq mois, mais sept mois, que, euh, au contraire, la mesure est, elle est parfaitement euh, équitable. Et on sera amené à en reparler, notamment des conséquences de la sécheresse. Merci beaucoup Jean-Luc Moudin. Je rappelle que vous êtes le maire de Toulouse et le président de Toulouse Métropole.